。在一个阳光和煦的下午，微风轻轻吹着，一切看似宁静而祥和。但是路上却出现了一只瘦弱的浪浪。这时，饥饿不已的浪浪突然闻到了路旁的垃圾堆里有股香味，他赶紧跑过去翻找。哎，有股好香的味道了！哎哎，是不是食物呢？哎哎哎，哇，好香哦！这，哦，不是嘉义最有名的火鸡肉饭吗？由于浪浪实在太多天没有吃东西了，一个不小心，竟然把餐具也吞了下去。这样太危险。老婆，我知道什么了。在这万分紧急的时刻，有一个好心的社会系学生立威路过了。哇哈哈！哇哈哈！哇哈哈！哇哈哈！哇哈哈！哇哈哈！哇哈哈！咦，这是什么？这猪还是狗啊？在干嘛？好像遇到了。立威想起老师上课讲过，这样的情况必须立即送医，否则将会有生命危险。这样太危险。于是他马上打开 Google Map 查询最近的动物医院。快点啊赶紧把浪浪带去动物医院。这时，立威遇见了他的老师。老师，老师，这里运气你太好了。是是我看到他，看我，我看到就是他让来急诊，因为好像噎到了。老师，你快过来看看，真的吗？哎呀，不妙！怎么这样子呢？让我来看看吧。带不进去。哦，不好，他好像噎住了。这情况非常的紧急。你怎么调橡皮筋？看来必须立即送往手术室。废话。我们也。手术的准备：气切管，手术器械，由腹侧颈部中线切开皮肤与皮下。看到的为胸骨、舌骨肌、拨开器、等了等等等有。由筋膜中间分开两侧的胸骨、舌骨肌，入出气管腹侧。这是喉头软骨。
可横向切开气管环接，或是垂直切开二到三个气管环。而此次手术为横向切开气管环接，或称水平暂时气管切开术。开口长度不可超过气管圆周的一半。如果需要。可以移除部分的软骨，减少刺激，与两气管环接横切。的结束了，善良的利威也决定领养浪浪，给他一个温暖的家。太好了，手术终于顺利的结束了。可是我的钱包也空了 ，QQ。啊啊空啊！你就跟我一起生活吧，小心肝。